ইতিহাস বহু পুরানো ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন দ্বিতীয়বার আরাধনা করেন ব্রহ্মা মধু আর কৈটব্য দৈত্যদ্বয়ের নিধনের জন্য তিনি স্মরণাপর্ণ হন দেবীর ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধকালে সংকটাপর্ণ মহাদেব তৃতীয়বার দুর্গাপুজো করেছিলেন এরপর দুর্বাসা মনের সাথে শ্রীকৃষ্ণ হয় দেবরাজ ইন্দ্র যে দুর্গাপুজো করেন তার চতুর্থ উৎসব আর পঞ্চমী দুর্গাশ্চুপ করেন শ্রী রামচন্দ্র রামায়ণতে বর্ণিত কাহিনীর মতে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের পর রামচন্দ্র অমঙ্গল আশঙ্কায় দেবতাদের সংকীর্ণাপন্ন হলেন তখন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা জানালেন দুর্গাপুজো ছাড়া অন্য কিছু উপায় নেই স্বয়ন যজমানি করলেন রামের পক্ষে তখন শরৎকাল দক্ষিণায়ন দেবতাদের নিদ্রার সময় ব্রহ্মার ইস্তব স্তুতিতে জাগ্রত হলেন দেবী মহামায়া তিনি উগ্রচণ্ডী রূপে আবির্ভূত হলেন ব্রহ্মা বললেন রাবণ বদ্ধে রামচন্দ্রকে অনুগ্রহ করার জন্য তোমাকে অকালে জাগ্রত করেছি যতদিন না রাবণ বদ্ধ হয় ততদিন তোমার পূজা করব একথা শুনে দেবী বললেন অষ্টমীতে রাম রাবণের মহাযুদ্ধ হবে অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের দশ মুণ্ডক বিচ্ছিন্ন হবে এবং নবমীতে রাবণের নিহত হবে দশমীতে রামচন্দ্র করবেন বিজয়ী উৎসব এইভাবে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে দেবী দুর্গার শারদীয় পূজা তবে বন্ধুরা আপনারা নিশ্চিত রূপে জেনে সেরে থাকবেন দেবী দুর্গা কিভাবে জন্ম করেছিলেন সে বিষয়তে তবে আশা করি তোমাদের ভিডিওটি নিশ্চিত ভালো লেগে থাকবে যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আমাদের পবিত্র বাংলা চ্যানেলকে লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে আদৌ ভুলবেন না আবার দেখা হচ্ছে আরেকটি নতুন ভিডিওর সাথে আগামী অধ্যায়তে ধন্যবাদ